ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മാത്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഈ വൺസ് പ്ലേസിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്തൂടെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ വൺ തൗസൻഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ തൗസൻഡ് പ്ലേസിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അതായത് വൺ ടെൻസ് പ്ലേസിലും മാറുന്നുണ്ട് വൺസ് പ്ലേസിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളത് അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം അല്ല മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ അടുത്ത പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാ ചെയ്യ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ പാറ്റേൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള നാല് പാറ്റേണുകൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ്
325 അതായത് 1000 പ്ലേസിലെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് അടുത്ത പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണുകൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ നേർ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോ നമ്പറുകളും ഏതിലാണ് മാറുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അടുത്തത് കൺസ്ട്രക്ട് ദി മാജിക് സ്ക്വയർ യൂസിംഗ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഒരു മാജിക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ മാജിക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ സംഖ്യകൾ എഴുതുക വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അടുത്തത് 2,514, അപ്പൊ ഇത്രയും സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിലാക്കി എഴുതി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് പുറത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോളം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പറിനെ പുറത്താക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ നമ്പറിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഒക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മള് ഇവിടെ എഴുതണം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ എഴുതാം അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതാം അടുത്തത് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എന്നുള്ള നമ്പർ ഈ ഒരു കോളത്തിലും എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടാം ഓക്കെ ഈ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അപ്പൊ ഇതൊരു മാജിക് സ്ക്വയർ ആയി എങ്ങനെ മാജിക് സ്ക്വയർ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ നമ്പർ ഓരോ കോളത്തിലുള്ള നമ്പറുകളും സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് നമ്പറുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പറുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കോളത്തിലുള്ള ഓരോ കോളത്തിലുള്ള നമ്പറുകളും സെയിം ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകൾ കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ കൂടി കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളതെന്ന് ഈ ഒരു കോള കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ കമന്റ്സ് അറിയിക്കണം കമന്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമന്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടിയ നമ്പർ എത്രയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്